Grande festa, grande festa per i sacchettesi, i sostenentesi e anche per tanta gente amica di questa chiesa e tanta gente che conosce questa chiesa proprio perché è una chiesa molto bella, elegante della fine del 1600. Noi siamo felici perché dopo quattro anni e mezzo dal terremoto finalmente rientriamo e possiamo riprendere le nostre celebrazioni festive, domenicali, celebrare matrimoni, battesimi e anche funerali nella nostra chiesa che invece fino a oggi diciamo, dovevamo andare a sostenente oppure servirsi di qualche capannone, di qualche salone. Oggi finalmente e per la prima volta il nostro Vescovo entra in questa chiesa, la, diciamo, la inaugura no? con una grande partecipazione speriamo di gente e ci aiuterà ad andare avanti. Ma uh, noi ricordiamo anche il Vescovo Roberto che uh, è stato un po' l'artefice del restauro di tante nostre chiese mantovane. Del uh, vero noi l'avevamo invitato ed è venuto i primi di ottobre, una domenica, ha celebrato la messa fuori dalla chiesa e è stato per noi un'occasione di ringraziarlo e di fargli vedere la chiesa anche se non era ancora completamente finita. Pensate le generazioni di famiglie che qui hanno celebrato i misteri di Dio. I vostri genitori, i vostri nonni e poi indietro, indietro, indietro. Per tantissime generazioni qui c'è stato l'appuntamento tra la terra e il cielo, tra Dio e gli uomini. La Messa. La Messa comincia quando noi usciamo dalle nostre case, non quando iniziamo qui ma quando ciascuno esce dalla sua casa perché è spinto da quella vita ricevuta nel battesimo che è una vita di comunione. Con questa nuova apertura e con questa inaugurazione e con l'ultimazione di questo percorso si restituisce, si consegna ad un intero villaggio, un'intera comunità, un intero paese non solo un luogo di preghiera, un edificio di culto, principalmente un luogo di preghiera di culto, ma anche un momento centrale di aggregazione, di coesione civile e sociale. Noi abbiamo avuto la fortuna di assicurarci 34 giorni prima della scossa, quindi eh, è, stato, è stata la nostra salvezza. Eh, probabilmente senza l'assicurazione oggi non saremmo qui eh, a fare questo giorno di festa insieme. Il restauro è costato praticamente 900 mila euro, 899, e la parte ovviamente maggiore sono i lavori edili e il rinforzo strutturale della chiesa, tutta eh, la parte della volta. Eh, il contributo della compagnia cattolica è di 830 mila euro, 25 mila euro è il contributo a fondo perduto della diocesi di Mantova. E la parte restante arriva da varie iniziative della parrocchia e di associazioni del paese, eh, però non abbiamo ancora finito, mancano eh, all'appello circa 13.000 euro che abbiamo già iniziato e stiamo cercando di eh, raccogliere tra i parrocchiani. È un lavoro ancora, ancora lungo, eh, ormai siamo qui, festeggiamo, però ricordiamoci anche che dobbiamo finire di pagare chi ha lavorato per questa chiesa.